Saludos, peluche la mecha. En un comentario para blazemusic.net, la web de los estrenos mundiales. El comentario de hoy, un poquito serio, pero bien serio, es en base a Kanki. Kelvin Núñez, mejor conocido como Kanki y la Kankimanía, quien está siendo acusado de pornografía infantil. Y abuso a menores Caso Penoso Ya que es lo mismo Cuando vemos una noticia De que es un sacerdote Un pastor Una maestra eh, Cuando es una persona Que uno como ser humano Entiende Que se puede confiar Para nuestros niños Porque imagínese usted un payaso Un payaso es alegría Un payaso es niñez Entonces eh, Lamentable Pero Quería también enfocarme En los padres Nosotros como padres Cuando un niño Tú lo llevas a un sitio Y no se quiere quedar Ponle atención a eso Porque el niño quizá No te está diciendo me están haciendo algo, pero no se siente cómodo en ese lugar donde tú lo estás dejando. Entonces ya el niño te está dando síntomas de que no se quiere quedar ahí. Que hay algo que tú no sabes, pero que él no sabe ni puede decírtelo. Pero te está dando unos indicios de que está pasando algo. Ya cuando el muchacho llega a la adolescencia... Es bueno enseñarle a los hijos que las cosas se ganan, que las cosas se ganan, en especial el dinero. Hay que trabajar, trabajar dignamente, porque vimos un caso, el caso Zuna, que el muchacho se vio la necesidad, le presentaron lo que le presentan, estaba en mala y lo cogió. Entonces, en el mismo caso Kanki, eh, la prestigiosa periodista Adisburgo, Hace un excelente trabajo que se llama Detrás de la Máscara. Y el muchacho del, de ayer lunes, que el primero que presentaron, dice que a él le pagaban una cantidad por hacer el sexo con otros jóvenes. Vamos a enseñarles a nuestros hijos que las cosas se ganan trabajando dignamente. Que por más mala que esté la situación, no se debe hacer lo mal hecho. Hay que inculcarle la fe en Dios a nuestros hijos. Es penoso que lamentablemente, ¿qué puede uno pensar como padre viendo situaciones como esta cuando un payaso es acusado de violación, pornografía infantil? Eh, vamos a pedirle al Todopoderoso que él coja este caso. Si es culpable, que le caiga todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Si es inocente, es lamentable porque ya su carrera, su carrera murió. Aunque él diga que el personaje va a estar vivo mientras vida tenga, pero cuando tú tienes una cacarita, es difícil. Esto fue un comentario para blazemusic.net. La web de los estrenos mundiales. Yo soy Peluche La Mecha.